La verdad que en nuestro país es muy difícil conseguir apoyo de las marcas siendo deportista y teniendo muy buenos resultados. Han habido momentos de mucha frustración porque a esto le dedicas tiempo. Es ir, tocar puertas. Muchas veces el trato que te da la marca, la verdad que no, no es el mejor. Nosotros buscamos, sobre todo para mí, marcas que, como te digo, tienen los valores o compartimos los valores, pero también marcas que consideramos que son, que son buenas, ¿no? que hacen un buen producto. No me gusta simplemente ser embajador de una marca porque me dan algo y de cierta forma mentir porque me están apoyando. ¿no? Si no estoy convencido de que el producto es bueno claro. y lo que le transmito a, a mis seguidores o a la gente que, que me apoya y que me sigue es algo real. ¿no? Hola, ¿qué tal? Nuevamente es bienvenido a un nuevo capítulo de Efecto Influencer. Eh, hoy tenemos a otro invitado muy especial. Él es atleta peruano, además ha sido medallista en los Panamericanos 2023 y además va a participar en eh, las Olimpiadas de París 2024. Él es eh, un excelente tirador y bueno, sin más que nada que añadir, estamos con Nicolás Pacheco. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nada. Muy agradecido de estar acá con ustedes. No, nosotros encantados de tener ante las cámaras de Mercado Negro en este nuevo episodio que es eh, de Efecto Influencer, un espacio bueno que hemos abierto para hablar sobre la experiencia que tienen los creadores de contenido y los influencers con las marcas. Primero que nada me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu experiencia ¿no? como atleta y que nos hablaras un poco sobre esta, esta relación que poco a poco tienen que formar los atletas con las marcas para para poder eh, apalancar este crecimiento que, 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 que llevan a cabo. Bueno, creo que me parece muy importante hablar sobre esto porque tienen que ver este, la gente tiene que ver la relación entre los deportistas o los atletas y las marcas, que es muy distinta a lo que la gente conoce como influencer. ¿no? Y creo que también es importante para que las marcas vean la diferencia entre estos dos perfiles, ¿no? el de un deportista o un atleta o de una persona que es solamente un influencer, ¿no? Creo que es algo claro. importante. Cuéntame un poco sobre eh, tu experiencia como atleta. ¿Cómo, primero, cómo fue tu crecimiento, tu formación como atleta y luego en qué punto entonces empieza eh, esta relación que tienes con las marcas actualmente? ¿Qué marcas, eh, ¿Con qué marcas eh, tienes alguna, alguna experiencia? Y cuéntame un poco también sobre cuál es el criterio de Nicolás a la hora entonces de, de elegir con qué marca trabajar. Eh, bueno, creo que has hecho varias preguntas en una, vamos por partes. <risa> claro. este, yo empecé en este deporte a los 12 años. Eh, en verdad, empecé desde que tengo uso de razón, eh, sin saberlo, porque mi familia, mis tíos, eh, todo mi entorno siempre estuvo relacionado al tiro. Pero a los 12 años este, empecé por primera vez en la modalidad que practico, que es el esquito olímpico, y fui por primera vez a un campo de tiro. Eh, Empecé muy joven para el deporte, normalmente no, no empiezan a esa edad. Este, fui teniendo resultados desde muy joven y al principio lo hacía como un hobby, como un pasatiempo. Poco a poco se fue convirtiendo en parte de mi vida. Y en el 2010 fui por primera vez a un mundial donde con 15 años logro quedar en quinto lugar a un solo plato de una medalla mundial. Y creo que desde ese entonces me di cuenta del talento que tenía... Y me di cuenta que, que quería que el deporte forme gran parte de mi vida, ¿no? En el 2013, luego de participar en varios mundiales, eh, Copas del Mundo Juveniles y Mundiales Juveniles, eh, la categoría juvenil en mi deporte es hasta los 21 años, era de los más jóvenes, siempre me quedaba por muy poco de la medalla y se convirtió en, 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 en un objetivo, en un sueño para mí. En el 2013 eh, viene la fecha mundial a Perú, a Lima, y logro ganar la ansiada medalla en mi categoría, que es el esquito olímpico, eh, logro ganar eh, la medalla de plata con un gran puntaje, 122 de 125, de repente más adelante te contaré más detalles so sobre la participación de mi deporte, y logro participar en otra modalidad olímpica, que es fosa olímpica, 
eh, para que entiendas un poco, normalmente los deportistas en tiro de escopeta solo se espe especializan en una modalidad. Entiendo. Eh, esta es la primera vez participada en esta modalidad y logro ganar eh, el oro en esta modalidad, siendo la primera vez. Entonces, en resumen, gané plata en mi modalidad, que es esquito olímpico, y oro en, en foso olímpica, teniendo 17 o 18 años. Este... Siendo en mi país, obviamente, que fue una gran noticia, eh, fue algo histórico para el Perú y fue algo histórico para el deporte. Creo que solamente en la historia había pasado esto una o dos veces. Te cuento esto porque fue algo eh, muy importante para poder iniciar eh, relación con, con marcas importantes. En esta competencia estaba eh, el gerente de Beretta Internacional, Beretta Italia. Beretta es eh, de las mejores marcas de armas del mundo sobre todo para competencia. Hoy en día es una multinacional que tiene, son dueños de un montón de marcas relacionadas al rubro. Y obviamente viendo esto, eh, se acercó a mí, me felicitó y comenzamos a, a entablar una relación que terminó en, en firmar un contrato con ellos por cuatro años. Era, según lo que él me comenta, eh, fue la primera vez en la historia que Beretta firma con un juvenil que no era italiano. Creo que eso fue algo muy importante para mí. Eh, obviamente, después de eso vinieron, vinieron otras marcas, eh, siempre relacionadas al, al mundo del, del, del deporte, del tiro. ¿no? Claro. Este, en este caso, era la marca de, del arma con la que competía. Y, y bueno, de ahí este, conocí a Eduardo Flores, que es este, el dueño de la agencia de Toque Fino. Uh -huh. Y... Desde entonces vengo trabajando con ellos, aparte de tener una excelente relación con, con él y con, y, con, y con su empresa. Y apostó por mí, siendo un deporte complicado eh, en nuestro país para conseguir apoyo de las marcas. Y, y bueno, desde ahí que venimos trabajando en conjunto, este, al principio fue muy difícil. Hemos tocado muchísimas puertas, eh, él por su lado, yo por mi lado. Y la verdad que en nuestro país... Es muy difícil conseguir apoyo de, de las marcas siendo deportista y teniendo muy buenos resultados. Eh, creo que cada vez es más difícil. Ahora, disculpa que te interrumpa. ¿Crees que esto se, se, se centra en tu disciplina o, o, o que esto es un, un tema general de todas las disciplinas de, de deporte? Eh, creo que hay, hay que... Hay que diferenciar disciplinas. Eh, creo que el fútbol hay que sacarlo de esa ecuación. Por supuesto. Este, a mí me encanta el fútbol. Soy hincha de, de, de la selección. Claro. Este, pero el fútbol es algo totalmente distinto. De repente, en la actualidad, podemos también sacar el surf, eh, el volei y por ahí quizás otro deporte, ¿no? Pero sobre todo mi deporte en nuestro país es un deporte que creo que Siendo el deporte más medallero de la historia de, del Perú, tenemos de las cuatro medallas olímpicas, tres son de tiro. Eh, siempre somos de las federaciones que, que más medallas aporta al medallero del polideportivo. Tenemos este, medallistas mundiales. Pero con todo y eso es un deporte que todavía no se da a conocer en el Perú. Este, hay mucha ignorancia también sobre el tema de las armas. Al final la gente relaciona las armas con violencia la gente relaciona las armas con delincuencia, cuando no es así, ¿no? O sea, al final eh, es como juzgar un cuchillo porque es un cuchillo con el que puedes matar o cometer un, un, un acto de delincuencia, pero al final el que usa el cuchillo es la persona, ¿no? Eh, en nuestro deporte, gracias a Dios, nunca ha habido un accidente, nunca ha habido un problema en la historia del deporte. Y es un deporte que al contrario, este fomenta mucho eh, la, la paz, este, al final es la forma de, de, es como lo veo yo, ¿no? es la forma de, de decirle al mundo, este, oye, las armas no son para, para pelear, las armas no son para matar, las armas no, no solamente son para la guerra, sino también son para practicar deporte, son para darle oportunidades a la gente y formar personas. ¿no? En otros países se han dado cuenta de esto y este deporte lo practican en todos los colegios, en las universidades, y se ha demostrado eh, con estudios que en los jóvenes que de repente... Es un deporte que no, no necesitas eh, un perfil físico o un biotipo específico para practicarlo. Y 
tú sabes que en las universidades, en los colegios, hay chicos que de repente, por su forma física o su biotipo, no pueden practicar fútbol o cualquier otro deporte. Y muchas veces no tienen un espacio donde, donde practicar un deporte, no tienen un grupo, no tienen, no tienen muchas veces amigos porque no son buenos para otro deporte. Este deporte acoge a esos chicos, eh, les da un, una identidad, los forma con valores y también está demostrado que como es un deporte que requiere mucha concentración, mejoran eh, su nivel académico y su nivel de, de estudio, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es el principal problema en nuestro país con nuestro deporte. Eh, por eso es muy difícil eh, tocar puertas a las marcas porque no te imaginas la cantidad de puertas que nos han cerrado. Y encima es un deporte que no es tan practicado, que por más que tiene estos logros, eh, no es tan conocido, ¿no? Creo que hay muchos deportes como el nuestro que tienen una barrera muy grande para poder lograr un apoyo o, un, un, o un, una relación con las marcas. Y si le sumas el tema de las armas, que hay mucha ignorancia sobre el tema de las armas en nuestro país, es aún más difícil, ¿no? Claro. Ahora cuéntame un poco sobre la experiencia que has tenido entonces con las marcas con las cuales has trabajado. Eh, ¿Cómo ha sido la relación? Eh, ¿Cómo se da el tema del contenido? Eh, que existe una una relación, un trabajo que, 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 que existe, o sea, si se ha hecho un trabajo realmente en temas de contenido con las marcas, cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido la experiencia, cuéntame un poco sobre ello. Eh, creo que antes que nada eh, te tengo que dar mi opinión sobre, sobre el tema de crear contenido. Claro. Creo que la palabra influencer este, tiene otro significado en, en nuestro país o de repente en el, en el rubro. Yo creo que un influencer es una persona que influencia a, 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 a la población o, o, o a los jóvenes a hacer a, algo este, en la vida, ¿no? Puede ser este, influencia por, por valores o, o por algo eh, que pueden lo, llegar a ser, ¿no? Eh, creo que la gente ve un influencer simplemente como un creador de contenido. Entonces, eh, en ese caso, eh, un deportista, sobre todo un atleta de alta competencia, eh, no podemos generalizar, pero claro. casi siempre va a ser un, un gran influencer. Eh, para ser un influencer no tiene que crear contenido. Eh, es más, yo sigo a muchos deportistas en el mundo que tienen millones de seguidores, tú ves sus redes sociales, no crean contenido, pero son influencers. Eh, influencers por la forma de vida que tienen, por los logros que tienen y sobre todo los valores que, que le inculcan a la gente que lo sigue, ¿no? Eh, Creo que el, el, el deportista es eso. Al final, eh, para ser un deportista de alta competencia y lograr tus objetivos, tienes que seguir una, una línea o un camino muy delgado que te obliga a tener ciertos valores eh, para lograrlo. ¿no? Y si una persona sigue a ese deportista eh, por tener ese comportamiento, le va a transmitir esos valores que al final pueden eh, influenciar eh, a esta persona en ser una mejor persona o una mejor versión de sí mismo, ¿no? que al final de eso trata el deporte. En, en ese caso, creo que muchas veces la gente o las marcas confunden eso. ¿Por qué? Porque yo soy un deportista, sí creo contenido para, para las marcas con las que trabajo, pero mi objetivo no es crear contenido. No soy el mejor creando contenido, lo reconozco. Eh, no le dedico toda mi vida a la creación de contenido porque antes que nada soy deportista. Y le dedico toda mi vida a tratar de ser mi mejor versión para lograr mis objetivos que al final son objetivos del país y de un colectivo más grande. Este, creo que cuando las marcas entiendan eso, va a cambiar totalmente la forma de ver al deportista y el apoyo al deportista en nuestro país. ¿no? Eh, muchas veces, como te digo, he tocado muchísimas puertas a marcas que nos han cerrado las puertas porque automáticamente te comparan con un, entre comillas voy a decirlo, influencer o creador de contenido. Obviamente mis métricas en Instagram, en las redes sociales en la misma creación de contenido, no van a ser comparables con las de un influencer. Claro. Pero si yo te pongo a comparar otras cosas en las que yo me dedico y que sí soy bueno, te aseguro que voy a ser mucho mejor que ese influencer. ¿no? Este, creo que eso, eso es algo importante decirlo. Y por otro lado, eh, muchas veces nos exigen eh, crear contenido como un influencer cuando al final es imposible poder este, hacerlo a ese nivel, ¿no? Porque no nos dedicamos a eso. Eh, tengo la, la oportunidad de trabajar con, con marcas muy importantes y marcas que me han apoyado muchísimo. 
Eh, empecé, como te digo, con las marcas relacionadas a mi deporte. Eh, gracias a Dios eh, trabajo con, con todas las marcas que necesito en mi indumentaria deportiva. Eh, todas son extranjeras, la mayoría de Italia. Y allá entienden eso, ¿no? Allá entienden eso. Eh, allá no nos piden, por lo menos a mí no me piden, eh, no me exigen crear contenido. El contenido que creo para ellos es totalmente natural, orgánico. Eh, simplemente uso es, 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 ese producto para prepararme, para competir. Y eso es lo que demuestro en, en mis redes, ¿no? Eh, creo que esa es la mejor forma. Eh, obviamente hay que exigir también al auspiciado porque nos están apoyando de alguna manera. Y en los, en los últimos años, con la ayuda de la agencia Toque Fino, eh, con Eduardo, hemos logrado este, entablar una relación con, con marcas fuera del deporte que ha sido muy difícil, ¿no? Eh, una de ellas eh, que empezamos este año es Under Armour, uh -huh. que siempre quise tener una marca de ropa deportiva en mi equipo. Eh, toqué muchas puertas y algunas se nos cerraron. Este, y también algo importante para mí, eh, para pensar en trabajar con una marca, son los valores, ¿no? Este, aunque no lo creas, eh, he rechazado muchas propuestas porque no siempre eh, mis valores eh, van de acuerdo con los valores de la marca, ¿no? Y creo que eso es algo importante para mí y sobre todo si eres un deportista. Porque al final, como te digo, lo que buscamos transmitir son, son estos valores, ¿no? Eh, con Under Armour eh, encontré eso, encontré una marca que se adecua con, con mis valores, una marca que tiene, que siempre me ha gustado, siempre he usado los productos de la marca y, y tiene unos productos increíbles, ¿no? Este, así como Under Armour, eh, he podido trabajar con, con marcas como Vision Center, este que es una, una, una marca peruana de todo lo que son ópticas y, y otras más que, como te digo, eh, siempre busco eso, ¿no? También eh, eh, de repente, por, por necesidad, en algún momento he trabajado con marcas que, que no necesariamente se alinean con, con mis valores y hace, hace tiempo tomé la decisión de, de no hacerlo, ¿no? Este, por ejemplo, no tengo nada... En, contra eso, simplemente no, no estoy de acuerdo con las casas de apuestas, por ejemplo, que se están metiendo mucho en el deporte. Eh, sé que a veces uno este, tiene la necesidad de hacerlo y, y sobre todo en, en, en nuestro caso que ser deportista en el Perú no es fácil. Eh, tenemos que viajar a competir eh, por todo el mundo y, y muchas veces no tenemos el, el apoyo al 100% claro. para hacerlo. ¿no? Pero sí, este... Por lo menos evito de, de hacerlo. Eh, prefiero trabajar con, con marcas, como te digo, que tienen o se adecuan a los valores que claro. yo tengo. Hablemos, además de los valores, ¿qué otros indicadores tiene Nicolás Pacheco para poder seleccionar entonces las marcas con las que va a trabajar? Porque justamente me acabas de comentar que también se les ha hecho en algunos momentos difíciles conseguir también marcas que auspicien, pero también eh, hay marcas que realmente no se adecuan a lo que realmente tú como, como deportista tal vez quieres reflejar. Entonces, eh, cuéntame un poco sobre cuál es el criterio que utiliza Nicolás Pacheco, el equipo de Nicolás Pacheco, para decidir entonces con qué marcas van a trabajar. Ha sido bien difícil, es más, ha, han habido momentos de mucha frustración porque a esto le dedicas, le dedicas tiempo, eh, es ir, tocar, tocar puertas, muchas veces el trato que te da la marca, la verdad que no, no es el mejor por, por así decirlo, porque al final eres un deportista eh, de élite, eres un deportista que le ha traído muchos logros al país, eres un deportista que deja todo en la cancha por tu país y, y muchas veces este, creo que no valoran eso y te comparan simplemente con números eh, claro. que, que entiendo que puede hacer la, lo que busca la marca, pero creo que hay formas de hacerlo, ¿no? Eso ha sido muy difícil y en muchas oportunidades frustrante eh, al punto en el que dices, ¿sabes qué? Nunca más lo voy a hacer o simplemente no voy a buscar más marcas. Pero gracias a Dios no lo hice y gracias al apoyo de, de Eduardo, este, de, de todo su equipo, lo hemos seguido haciendo hasta que hemos, hemos logrado algunos objetivos. ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, nosotros buscamos, en, eh, sobre todo para mí, eh, marcas que, como te digo, tienen los valores o compartimos los valores pero también marcas que consideramos que son, que son buenas, ¿no? que hacen un buen producto. Eh, la mayoría de marcas con las que trabajo son marcas que antes de entablar esta relación 
o antes de ser un embajador de esas marcas, utilizaba los productos porque en verdad consideraban que eran, eran los mejores, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Yokohama. Eh, Yokohama es una marca de llantas japonesa. Eh, estoy con ellos hace muchos años. Eh, justo estamos viendo de, de renovar nuevamente. Y para mí es de las mejores llantas que hay, ¿no? Este, puedo entablar una relación con ellos y encima llevar esa relación también a una relación laboral. Hoy en día yo tengo una empresa, aparte del deporte, tengo una empresa que vendemos artículos de outdoors, eh, sobre todo especializados en, en pesca, pesca submarina. Y también vendo eh, los productos de Ecohama, vendo llantas de Ecohama. Eh, las uso porque creo que son lo mejor, soy embajador de la marca porque creo que son lo mejor y también las vendo para cerrar el círculo y de esa forma este, tener una mejor relación con la marca, ¿no? Eh, eso buscamos en, 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 en todas las marcas con las que trabajamos porque no me gusta simplemente cerrar un, 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 un acuerdo o, o simplemente ser embajador de una marca porque me dan algo y de cierta forma mentir porque me están apoyando, ¿no? Si no, estoy convencido, estoy convencido de que el producto es bueno claro. y lo que la, le transmito a, 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 mis, a mis seguidores o a la gente que, que me apoya y que me sigue... Es algo real, ¿no? Eh, y el contenido que siempre trato de, de, de crear es, es totalmente natural. Vamos justamente a eso, al contenido que siempre tratas de, tratas de crear, como hace algunos minutos me, me, me estabas comentando como atleta, de cierta manera una cosa es ser influencer, otra cosa es ser creador de contenido, eh, justamente más que todo en el ámbito eh, del deporte. Cuéntame un poco, cuéntame un poco sobre eh, de qué manera... O, ¿O qué busca reflejar entonces en sus redes sociales Nicolás Pacheco de sí mismo? ¿Qué valores busca reflejar? ¿Qué cosas eh, utiliza o, o quiere eh, que las otras personas vean de él y de, y, y, y de esa manera influir en, en su comunidad? Yo creo que todo se relaciona. Este, de hecho, yo aparte del deporte del tiro, practico otros deportes, otros hobbies. Hace algún tiempo este, tenía dos cuentas, la cuenta de atleta y la cuenta privada. Eh, simplemente subía todo lo relacionado al tiro y en la otra subía lo demás. Pero me di cuenta, justo conversándolo con Eduardo hace mucho tiempo, que al final eh, todo lo que hago en mi vida se complementa. Eh, el deporte me ayuda mucho en, en lo personal. Eh, el deporte a mí me ha formado, me ha enseñado muchos valores que los traslado a mi vida. Y todas las actividades que practico se complementan. Entonces, ¿por qué ocultarlo? No? Es lo que transmito en, en, o trato de transmitir en, en, en mis redes. Eh, simplemente lo que soy, lo que hago en el día a día. A veces es difícil porque los días son muy ajetreados y, y a veces no encuentro un momento o tiempo para poder subir eh, el, el contenido. Pero básicamente eso, ¿no? Y al final los, las marcas que, que me apoyan o o las marcas con las que trabajo, eh, son parte de, de, de eso, ¿no? Parte de mi vida, parte de mi día a día, parte de todo lo que practico. Y, y lo que hago es simplemente transmitirle eso a la gente, ¿no? Eh, trato de hacerlo de la forma más natural posible. Sí hay marcas que obviamente tienen, eh, son marcas más grandes, que tienen un requerimiento de contenido mensual porque de esa forma trabajan y tienen que justificarlo. Este, eh, para mí eso es muy difícil porque, como te digo, eh, ser deportista eh, implica que puedes estar una semana de competencia, que estás todo el día entrenando, todo el día compitiendo y de repente justo esa semana tienes que subir cierto contenido y a veces es, es difícil, ¿no? He tratado ahora que tengo más marcas de buscarle más, más tiempo, darle más importancia a eso y tengo también el apoyo de la agencia. Eh, a veces les digo, eh, chicos, ¿sabes qué? No puedo hacerlo, estoy full. Les mando simplemente eh, el, el, el contenido, ellos lo, lo, lo editan, me lo pasan este, y les digo más o menos cómo quiero que sea, ¿no? Y gracias a ellos he podido cumplir todo este tiempo, eh, pero básicamente eso, ¿no? Trato de que sea lo más natural posible y lo más real posible, ¿no? Justamente a eso iba. Eh, sabemos que muchas veces las marcas de cierta manera son un poco... Eh, rígidas, ¿no? Al momento de la creación de contenido, tal vez algunas más que otras, tal vez otras son más flexibles con el contenido que puedan crear junto a influencers o creadores de contenido. ¿Cómo es esa relación, justamente como me comentabas ahora, eh, 
tú le enviabas cuando no, cuando, cuando no puedes, eh, eh, vas hacia, hacia el apoyo de tu agencia y de cierta manera también colaboras en, 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 este, en esta producción de contenido. ¿Cómo es esa relación? Eh, ¿Tú también te insertas en, 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 esa, en esa producción de contenido, formas parte o es simplemente es, eh, ya viene todo estructurado eh, desde, la, desde la, la misma marca? Mira, como te digo, hay momentos que busco la, el apoyo de ellos por falta de tiempo. La verdad también es que soy muy malo con la tecnología. <risa> este, no es una de mis, virtu mis virtudes. Eh, a veces se me complica hacer ciertos videos o ciertos requerimientos, entonces busco el apoyo de ellos, ¿no? También este, cuando ellos no pueden o, o cuando de repente hay un momento que quiero transmitir, quiero grabarlo eh, y ellos no pueden estar ahí, eh, mi enamorada me ayuda bastante que muy, tiene mucho más facilidad con la tecnología y al final somos un equipo y tratamos de hacer lo mejor posible y aunque no lo creas, este, muchas veces... Eh, este mismo contenido eh, me motiva muchísimo este, a, hacia mis objetivos o en mi preparación, ¿no? Eh, yo me lo tomo muy en serio, este, me identifico con la marca y muchas veces yo mismo eh, quiero grabar el contenido, yo mismo lo quiero editar, quiero ponerle de repente una, una canción que me motiva, lo subo y al final, como te digo, como es lo más transparente, lo más real, ese momento es para mí importante y de repente dos semanas después regreso a ver el video que al final es un video que subí en colaboración con una marca y ese video me motiva para el día antes de la competencia, ¿no? Este, no sé, de repente un video claro. entrenando con una canción motivadora, eh, estoy el día antes de la competencia, de repente en un momento difícil miro el video y digo, mira, eh, el entrenamiento que tuve, lo que me costó ese entrenamiento y gracias a ese entrenamiento estoy acá, entonces voy a dar lo mejor de mí, ¿no? Eh, creo que, que eso lo disfruto muchísimo también. ¿Existe alguna experiencia memorable, eh, algún recuerdo o, o algo que, que te haya pasado en esta experiencia con las marcas que, que, que te guste mencionar aquí? Sí, mira, de hecho, el año pasado, eh, previo a los Juegos Panamericanos de, de Santiago, eh, era un evento muy importante, el evento más importante del año y probablemente de todo el ciclo olímpico. Los, ciclo olímpicos, los, los ciclos olímpicos duran cuatro años porque aparte de ser un evento importante, eh, me jugaba la clasificación a los Juegos de París. Eh, estaba llegando en un muy buen momento, eh, pero siempre hay mucha presión y justo eh, un mes antes de, de los Juegos, la, la agencia me llama, Eduardo me llama y me dice, oye, este... Samsonite de LATAM eh, con la línea de American Tourister que es una línea de, de maletas de viaje eh, quieren hacer un un, un, un contenido contigo este, le dije ah ya bacán, o sea, es una marca chévere, eh, al final nosotros viajamos muchísimo justo se me había roto la maleta para que <risa> yo siempre creo que todo pasa por algo ¿no? y, y bueno hicimos este, esta grabación eh, duró todo un día, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, la pasé increíble ese día. O sea, fue algo... El equipo de grabación, eh, la agencia que, que hizo la grabación, eh, tenía una vibra demasiado positiva, demasiado chévere. Sentí que todos, incluyéndome, dimos nuestro 200% para que el video salga bien y lo más real posible. Este... Es más, nos comenzamos a seguir todos en Instagram, me, me deseaban la mejor de las suertes. Ese video se subió el día antes de viajar a Santiago o el mismo día. He visto ese video creo que 50 veces y no te imaginas lo motivador que fue ese video. Lo vi eh, creo que todos los días previo a la competencia y no te imaginas cuánto me ayudó ese video. O sea, hice sí un, 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 grabé un contenido con una marca eh, que al final creo que el beneficio es, es mutuo, ¿no? Pero no te imaginas lo que me ayudó la marca, lo que me ayudó el equipo y lo que me ayudó ese contenido hacia mi objetivo, ¿no? Personalmente. Sí. Ahora, cuéntame en qué punto decides trabajar con una agencia, en qué punto de tu carrera entra la agencia y de qué manera esta eh, te ayudó, ¿no? En, en todo lo que tiene que ver con el, eh, tu relación con las marcas, eh, con la creación de contenido, el trabajo que realizas junto a ellas. Como te digo, vino un momento en el que... No, no estaba buscando eh, eh, nada. Eh, 
había tenido muchos logros en mi carrera y en verdad tenía conocimiento nulo de, del tema, ¿no? Eh, creo que con ellos he aprendido muchísimo. El aprendizaje creo que ha sido mutuo porque ellos no conocían de, de mi deporte, eh, no conocían mucho de, de, del polideportivo y el crecimiento, como te digo, creo que ha sido mutuo. Eh, sobre todo este último ciclo olímpico eh, hemos tenido más resultados. Eh, hemos aprendido también eh, uno desde el otro, uno, uno del otro y creo que ese aprendizaje nos ha ayudado a, a, a tener un equipo más sólido y, y a poder trabajar mejor, ¿no? Hace poco entró una, una chica nueva de la agencia, se llama Maffer. Este, yo soy bien volado a veces, eh, <risa> no soy muy organizado. Y cuando entró, este, le dije, Maffer, ten toda la confianza del mundo de molestarme las veces que necesites. Este, porque yo sé que o sea, hay cosas que hay que, hay que cumplir sí o sí. Eh, hay momentos en los que se presenta una oportunidad y, y tienes que presentar eh, lo que te piden. Muchas veces estoy viajando en competencia o eh, estoy en otra y, y a veces tienes un montón de mensajes de WhatsApp y, y no los respondes porque estás cansado, ¿no? Y Maffer, la verdad que me molesta bastante y creo que ha sido gran parte de, de, del éxito que hemos tenido, ¿no? Eh, por eso, de verdad, yo les agradezco muchísimo eh, la, la mayoría de, de marcas con las que hemos este, logrado eh, cerrar últimamente eh, han sido un logro tanto de ellos como mío, ¿no? Cuéntame un poco sobre, eh, ya para ir cerrando, ¿qué reto tienen los atletas actualmente, o por lo menos los, los atletas de tu disciplina? Porque como por ejemplo, me está, como ya habíamos hablado, hay algunas, algunos deportes que tal vez no necesiten ¿no? Este, este empuje, porque realmente ya como el fútbol, son deportes muy populares y que, bueno, ya de por sí tienen este auspicio, ¿no? Pero, ¿qué retos tienen eh, algunas disciplinas como la tuya para poder, entonces, eh, relacionarse con las marcas? Para mí, eh, eh, el, el apoyo de las marcas es importantísimo. La realidad es que tenemos más apoyo que antes. Yo empecé, como te digo, a los 12, tengo 29. Y tenemos más apoyo que antes, es verdad. Pero el apoyo o, o, o la realidad del deporte nacional todavía no está a la altura de, del mundo. Eh, estamos muy atrás. Estamos mejorando, sí, pero estamos atrás. Y creo que, salvo excepciones, si no eres futbolista o de repente voleibolista, vivir del deporte es, es muy difícil. Eh, la gente muchas veces cree que el ser deportista es simplemente pararte el día de la competencia, sea en los Juegos Panamericanos o en los Juegos Olímpicos, que son cada cuatro años, y ya ah, pasan cuatro años, te paras ahí y, y simplemente te salen las cosas. No es así, hay mucho trabajo detrás, es un trabajo de todos los días, eh, te tienes que cuidar en todos los aspectos, y como te decía al inicio, ¿no? es, un, es una línea, un camino muy delgado que, que, del que no te puedes salir. Y para eso, en verdad, eh, prácticamente le tienes que dedicar el 100% de tu vida. Eh, yo hoy en día no podría trabajar para una empresa, no pude terminar mis estudios por, por eso. Eh, hay muchos deportistas que sí lo han podido hacer y en verdad los admiro. Eh, pero ahorita yo no podría, como te digo, por, claro. por tiempos eh, trabajar para una empresa. ¿no? Este, por eso hace un tiempo este, inicié este emprendimiento que todavía no es que... No es que camina solo, este, todavía no es que es muy rentable. Y en verdad le sigo dedicando toda mi vida al deporte, ¿no? Eh, sí tenemos, como te digo, apoyo del Estado, pero si no tuviera el apoyo de las marcas sería imposible, imposible lograrlo, ¿no? Eh, desde la primera marca con la que trabajé, que es Beretta, que sigo con ellos este, desde ese entonces, eh, Ahorita no podría eh, comprarme, por ejemplo, otra escopeta, este, comprarme mis lentes, comprarme mi chaleco. Eh, tengo el, el apoyo de Bornagui, otra marca italiana que me da lo, la munición. Porque si comienzas a sumar es, es mucho dinero y, y el apoyo que tenemos no alcanza. ¿no? Entonces este, las marcas forman un rol muy importante en el apoyo al deportista. Y sería increíble que, que lo sigan formando y que... Y que todo lo que hemos hablado hoy en día lo, lo, lo entiendan otras marcas y, y poder tener de repente un apoyo comparado al, al, al de otros deportistas, ¿no? Este, sé que no generamos lo mismo que otros deportistas, pero creo que los valores que podemos transmitir 
y la imagen y, y, y lo que podemos este, transmitir de la marca claro. también este, suma muchísimo para, para esta misma, ¿no? Así que, nada, aprovecho este, 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 este momento para pedirle eso a las marcas. Eh, no les decimos que no apoyen a los otros deportistas o a los otros influencers, pero que hagan esta diferencia, ¿no? Porque al final no nos pueden medir eh, con, con la misma, claro, la, con la la misma, misma balanza y, y para nosotros es, es muy importante, ¿no? Que al final prácticamente no, no lucramos del deporte, este, no vivimos del deporte. Lo, el apoyo que nos dan alcanza con las justas para, para poder este, cubrir nuestra preparación, ¿no? Claro, ¿qué crees que haga falta para poder darle visibilidad entonces a, a deportistas de, de disciplinas no tan populares como la tuya, tal vez? Eh, yo creo que, en primer lugar, diferenciar eso. O sea, no, no puedes comparar un, entre comillas, influencer. Hay muchos deportistas exitosos que son influencers, este, pero no, no todos eh, nos enfocamos en eso, ¿no? Nos claro. enfocamos más en la preparación deportiva. Creo que hay, hay que diferenciar eso. Creo que hay otras formas de medir eh, el, el, el tema de, de, de si trabajo o no con un deportista. Este, hoy en día, por ejemplo, creo que ya no se valora mucho la exposición en medios. Muchos eh, de nosotros salimos bastante en medios. Eh, creo que tienen que valorar también nuestros logros, que en otros países sí lo hacen. Eh, como te digo, las marcas... Eh, con las que trabajo de Italia, por ejemplo, simplemente nos miden por nuestros logros. También creo que la parte de los valores, la parte de, de la carrera de un deportista es muy importante, ¿no? No solamente medirnos por el engagement o la cantidad de seguidores, que hoy en día creo que es lo más importante, ¿no? Y por parte de, 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 del Estado creo que deberían fomentar más la transmisión de, de, de estos deportes. Este, sí lo hacen, pero también necesitamos el apoyo de los medios. Claro. Eh, tengo la experiencia de que en los Juegos Panamericanos de Lima y en los Juegos Olímpicos de Tokio, eh, mucha gente me, me apoyó. Eh, mucha gente vio mi participación y me decían, oye, en verdad, este, nunca había visto tu deporte, pensé que era un deporte aburrido, pero... Nos hiciste emocionar a, a mí, a toda mi familia. Este, vivimos tu participación como el partido de fútbol de la selección que, que nos llevó al Mundial, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si tenemos más presencia en medios, si de repente transmiten por lo menos nuestras participaciones más importantes, eh, por ejemplo en Tokio este, no, no transmitieron mi, mi participación, la gente simplemente la, la siguió eh, en, por los resultados. Este, ahora en, en, en Santiago tampoco eh, transmitieron nuestra participación y yo creo que con, con esas pequeñas cosas este, pueden hacer que eh, se, se fomenten nuestras disciplinas eh, nos apoyen también con, con las marcas claro, por supuesto. y, y que, que se difundan en esos deportes ¿no? que al final es, es, una, es ganancia por todos lados porque ganamos los deportistas, gana el deporte y gana la gente también, ¿no? Que al final pueden encontrar en este deporte eh, un espacio y algo que les puede cambiar la vida, ¿no? Excelente. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por venir a compartir todas tus experiencias del día de hoy con nosotros en Efecto Influencer. Y bueno, no me queda más que desearte muchísimos éxitos y mucha suerte entonces en los Juegos Olímpicos de París del 2024. Gracias a ustedes y bueno, también quiero agradecer a Under Armour que gracias a ellos estoy acá con ustedes. Y es una marca que se ha sumado hace poco en, 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 mi, en esta carrera hacia mis objetivos y que me está sumando muchísimo, ¿no? Excelente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y con ustedes hasta un próximo capítulo.